আজকের এই সুন্দর বিকেলে কুইজ শো জানার আছে বলার আছে অনুষ্ঠানে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সঙ্গে রয়েছে আমি তসলিমা আজ জানার আছেতেই তোমাদের জন্য রয়েছে সিডনি হারবার ব্রিজ সম্পর্কে কিছু তথ্য সিডনি হারবার ব্রিজ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অবস্থিত পৃথিবী বিখ্যাত ব্রিজ এক হাজার মিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল প্রায় দশ বছর সেতুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় উনিশশো সালের ১৯ মার্চ প্রতি বছর সারা বিশ্বের অসংখ্য পর্যটক আতশবাজির খেলা উপভোগ করতে এখানে ভিড় জমায় সিডনিবাসীর কাছে কোট হ্যাঙ্গার বলে পরিচিত সিডনি ব্রিজ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রতীকে পরিণত হয়েছে বন্ধুরা আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন তাসনিম আকবরি সিনিয়র শিক্ষক বিকর্ণেসানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবারে কথা বলছি তার সঙ্গে স্বাগত আপনাকে আমাদের আজকের কুইজ শোতে কেমন আছেন আমি ভালো আছি তুমি ভালো আছো জি আমিও ভালো আছি আমার বেশ ভালো লাগছে আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমিও খুব মানে ভালো ফিল করছি যে আমি এখানে আসতে পেরেছি বলে আচ্ছা তো আপনি তো অনেক আগে থেকে মানে বলতে গেলে উনিশশো ছিয়াশি সাল থেকে বিকর্ণসানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সঙ্গে রয়েছেন শারীরিক শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে এবং সেই সঙ্গে স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের হেড তো সব কিছু মিলিয়েই আজ আমরা কথা বলবো অনেক কিছু জানবো আপনার কাছ থেকে তবে প্রথমেই একটু জানতে চাইছি যে যেহেতু চলছে এইচএসসি পরীক্ষা এই মাস থেকে শুরু হয়ে গেছে তো ছেলেমেদের পরীক্ষা কেমন চলছে বা তারা কি বলছে আসলে কেমন হচ্ছে পরীক্ষা তাদের ওদের পরীক্ষা আমি কালকে আমার স্টুডেন্টদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম গতকালকে ওরা বলল পরীক্ষা ভালোই হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম পরীক্ষা কেমন দিচ্ছে বলে আপা ভালো দিচ্ছে আচ্ছা তো ওদের পরীক্ষা ভালো হয়েছে ওদের প্রিপারেশন ভালো ছিল ওদের পরীক্ষা ভালোই হচ্ছে আচ্ছা এই যে বলছিলাম যে পরীক্ষা চলছে তো এই সময়টাতেই কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে একটু বেশি ফিট থাকতে হচ্ছে কারণ পড়াশোনার একটা প্রেশার থাকছে সেই সঙ্গে পরীক্ষারও একটা প্রেশার থাকছে তো এই সময়টাতে তারা তো খেলাধুলা করতে পারছে না বা এই যে শারীরিক শিক্ষা যদি বলি যে শরীর চর্চা এটাও কিন্তু তারা করতে পারছে না তো পরীক্ষার সময়টাতে কিছুই করতে পারছে না শুধু পড়াশোনাটা করছে এই সময়টাতে তারা নিজেদেরকে কিভাবে ফিট রাখতে পারে ওরা পড়াশোনা করবে পরীক্ষা দিবে রাত রাত বেশি রাত জাগবে না খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করবে রাস্তায় অনেক কিছু পাওয়া যায় ওটা খাবে না আবার রাত রাস্তায় কিন্তু এখন প্রচন্ড রোদ চৈত্র মাস এখন ওরা পানি টানি বেশি খাবে আবার ছুটি হলেই চলে আসবে আর বিকালে পড়াশোনা ফাঁকে কিন্তু ওরা বিকালে একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারে কারণ পরীক্ষা তো গ্যাপ দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা পরীক্ষা কিন্তু প্রতিদিন থাকে না ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক গ্যাপ থাকে ওই পড়া ওরা যদি একটু গ্যাপে যদি একটু হাঁটাহাঁটি করে তারপরে আবার সন্ধ্যায় পড়তে বসে রাত বেশি না জাগে খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করে তাহলে ওরা যেমন পরীক্ষার আগে রাতে প্রস্তুতিটা ওরা ঠিক মতো নিয়ে নেয় তাহলে ওরা সুস্থ থাকবে এই যেমনটা বলছিলাম যে আপনি অনেক আগে থেকে আসলে বিকর্ণাসানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সঙ্গে রয়েছে তো একটা ব্যাপার আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে পড়াশোনার তো অনেকগুলো বিষয় রয়েছে তো সেগুলো বাদ দিয়ে কেন শারীরিক শিক্ষা এই বিষয়টিকে কেন বেছে নিলেন ছোটবেলা থেকে আমি খুব খেলাধুলা করতাম আচ্ছা আমার মানে খুব শখ ছিল যে আমি আমি যখন আমার টিচারের সঙ্গে খেলতে যেতাম তখন আমার মনে হতো যে আমিও যেন এরকম একজন টিচার হই আমি এরকম আমার স্টুডেন্টদের নিয়ে বিভিন্ন দেশে বিদেশে ঘুরবো বেড়াবো খেলবো তারপরেই শুরু হলো আর কি আমার চাকরি জীবন তখন আমরা ট্রেনিং করে এখানে চাকরি নিলাম বিকারনাস স্কুলে আমার প্রথম জব এখানে তারপর শুরু হলো আমি জয়েন করি এখানে এইটটি সিক্স নাইনটিন এইটটি সিক্সে যখন আমাদের মেইন ডে শিফট শুরু হয় মূল শাখায় বেলি রোডে তখন আমি এখানে জয়েন করি এবং এইটটি সিক্সে জয়েন করার পর তখন থেকেই আমি দেখছি যে মানে মেয়েরা এত ইন্টারেস্ট এই স্কুলের যে খেলাধুলার প্রতি যে ওদেরকে একটু কাজে লাগাইতে হবে আমারও খুব শখ ছিল আচ্ছা তাহলে তারা স্বেচ্ছায় আসে স্বেচ্ছায় আসে আচ্ছা ওরা স্বেচ্ছায় আসে সব কাজে ওরা স্বেচ্ছায় আসে এটা করি ওটা করি ওটা করি এই জন্য দেখা যায় যে স্কুলে এত বেশি ক্লাব এত বেশি ওরা মানে আদার্স অ্যাক্টিভিটিসে বেশি ইনভলভ হয়ে পড়ে কিন্তু পড়াশোনাটা ওরা ঠিক রাখে আচ্ছা সবসময় দেখা যায় যে পড়াশোনার 
ঠিক রেখে কিন্তু ওরা ওইগুলি করছে সব সময় ওরা এইগুলি করে না যখন পড়াশোনা তখন পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিচ্ছে আমাদের মেয়েরা এখন আর্মিতেও আছে এস এস এফেও আছে সব জায়গায় আমাদের মেয়েরা মানে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার তো আছেই সেটা আছে কিন্তু এখন নতুন করে দেখছি আর কি আমার খেলার মেয়ে সে কিন্তু এখন মেজর পদে আছে কি আছে আর কি এতটুকু আমি জানি তারপরে হচ্ছে আবার ওদিন মাঠে দেখা হলো আবার এস এস এফ পি এম এর ওখানে একটা প্রোগ্রামে আমরা ছাব্বিশ আমার স্টেডিয়ামে গেলাম সেদিন আবার দেখলাম এক ছাত্রী ওখানে এস এস এফ এর দায়িত্ব করতে আসছে এখানে प्रश्न अंश ग्रहण करते चाओ बोलो मुख गुरुपूर्ण रेखा अतिक्रम कर विशुभ रेखा ख मकर क्रांति रेखा ग कर्कट क्रांति रेखा जल्दी নিলাম তুমি বলেছ ক বিশুভ রেখা আন্তরিকভাবে দুঃখিত উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা তোমাকে বলে রাখছি গ কর্কট ক্রান্তি রেখা ঠিক আছে জানা হলো আচ্ছা আরো একজন বন্ধু আমাদের সঙ্গে রয়েছে হ্যালো হ্যালো আপু কে বলছো আপু আমার নাম আয়েশা শরীন জ্যোতি কেমন আছো আপনি ভালো আছেন তুমি ভালো আছো আমিও ভালো আছি কোন ক্লাসে পড়ছো কোন স্কুল বলো शेष हवादेश श्रीलंका टेस्ट सीरिजे सर्वोच्च रान कर सकिब अल हसान ख दीनेश चंडीमाल ग कुशल मेन्डिस जल्दी बोलते नीलम चुवान्न रान उत्तर सठीक পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বৈরুল্য তোমার জন্য যাচ্ছি পরের প্রশ্নে রজার ফেদেরার এখন পর্যন্ত কতবার এটিপি ইন্ডিয়ান ওয়েলস পুরুষ এককে শিরোপা জেতেছেন ক সাতবার খ ছয়বার গ পাঁচবার এটাও ঝটপট বলে ফেলো আচ্ছা নিলাম আন্তরিকভাবে দুঃখিত উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা জেনে রাখো গ পাঁচবার ঠিক আছে জানা হলো আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক সব কিছু নিয়ে এবার একটু জানবো যে ছেলেমেদের পড়াশোনার পাশাপাশি মানসিক বিকাশে শারীরিক শিক্ষা কতটা সহায়ক পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাটা যে কত প্রয়োজন এটা আমরা দেখছি যে আমাদের মেয়েদের আমাদের খেলা পড়াশোনার পাশাপাশি আমরা যে খেলাগুলো করাচ্ছি এতে অনেক কিছু ওদের ডেভেলপ হচ্ছে পড়াশোনাও করতেছে ওরা আবার খেলাধুলাও করছে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে পড়াশোনাটা বেশি আমরা প্রাধান্য দেওয়া হয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে প্রতিটা স্কুলেই কিন্তু আমি দেশের বাইরে অনেকবার গিয়েছি ওখানে আমি দেখেছি যে প্রতিটা স্কুলের সঙ্গে একটা করে জিমনেশিয়াম যেটা আমাদের হয়তো সম্ভব না কিন্তু সম্ভব না আমি বলবো না সম্ভব মানে ছোট যদি একটা মাঠও থাকে সেখানে ছেলেরা বা মেয়েরা খেলতে পারে কিছু কিছু স্কুল আছে যেমন শুধু বিল্ডিং ক্লাস হচ্ছে খেলাধুলার কোনো জায়গা নেই কিন্তু আমাদের বিকানস স্কুল এত বড় দুইটা মাঠ যে আমরা এই সুযোগটা পেয়ে থাকি এবং আমরা চেষ্টা করি যে আমরা কিভাবে মেয়েদের পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েরা খেলাধুলাটা চালিয়ে যেতে পারে যাতে মেয়েদের শারীরিক শিক্ষা বিভাগ যেটা আমরা চালায় যাচ্ছিলাম যে আমরা শরীর চর্চাগুলো আমরা করাই ওয়ান থেকে একদম এইট সেভেন পর্যন্ত যেহেতু এইটে ক্লাসগুলো থাকে না এইট নাইন টেন ওদেরও সপ্তাহে আমরা একদিন করে ক্লাস নিই আচ্ছা তো নিশ্চয়ই আপনাদের শারীরিক শিক্ষার উপর বিভিন্ন কার্যক্রমগুলো হয়ে থাকে কোন কোন কার্যক্রমগুলো আপনারা করে থাকেন যেমন আমরা খেলাধুলা তারপর বিভিন্ন প্রোগ্রামে জয়েন করা ছাব্বিশে মার্চ তারপর ষোলোই ডিসেম্বর এই জিনিসগুলো আমরা সবসময় যে কোনো প্রোগ্রামে আমরা 
জয়েন করে থাকি এবং আমরা বিভিন্ন স্কুলে আমরা সরকারের বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে এখানে আমাদের ছাব্বিশে মার্চ আমাদের জাতীয় প্রোগ্রাম ষোলোই ডিসেম্বর তারপর এমনি আমাদের মেয়েরা প্যারেড করে তারপর গ্যালারি ডিসপ্লে করে প্রতি বছরই আমরা করে যাচ্ছি যেমন এই বছরও আমরা ছাব্বিশে মার্চে আমাদের পাঁচশো মেয়ে গ্যালারিতে ছিল পঞ্চাশ জন মেয়ে প্যারেডে ছিল এই জিনিসগুলো আমরা সব সময় করে থাকি স্পোর্টসে আমাদের মেয়েরা ডিসপ্লে করে বিভিন্ন শাখা আছে আমাদের ওরা সবাই ডিসপ্লে করে থাকে এবং একদম করবেই একটা না একটা প্রোগ্রাম আমাদের শরীর চর্চার উপরে থাকি আবার খেলাধুলাটাও তো আছেই কারণ আমার মনে হয় যে আমি জানি না তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা ভিকারণস স্কুল প্রতিটা খেলায় কিন্তু অংশগ্রহণ করছি যে অন্যান্য স্কুল যেগুলো করছে না কিন্তু করা উচিত ছেলে মেয়েদের মেধা বিকাশের জন্য আমরা কিন্তু জানি না যে কার ভিতরে কি আছে ছেলেরা বা মেয়েরা আমরা কখন আমরা জানবো যখন আমরা ওদেরকে খেলতে নামবে তখন আমরা বুঝবো যে ভিতরে কি আছে এছাড়া কিন্তু আমরা জানতে পারবো না এবং আরও একটা ব্যাপার একটু বলি আমরা যেহেতু স্পোর্টস প্রসঙ্গে এসেই গেলাম আপনাদের তো স্পোর্টস ক্লাবও রয়েছে সেটার কার্যক্রমটা যদি আমরা একটু জানি আমরা স্পোর্টস ক্লাব করেছি এখানে আমাদের স্কুলে কিন্তু অনেক ক্লাব আমাদের ডিবেটিং ক্লাব সায়েন্স ক্লাব তারপর এনভায়রনমেন্ট ক্লাব তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব অনেক ক্লাব আছে আমাদের এর মধ্যে আমাদের স্পোর্টস ক্লাব একটা আমরা স্পোর্টস ক্লাব করেছি আমাদের যেমন দেখা যায় আমরা স্কুল টুর্নামেন্ট করি কলেজ টুর্নামেন্ট করি কিন্তু আমরা কিছু ক্লাবের আন্ডারে মানে টুর্নামেন্টগুলো করতে পারি না যেখানে শুধু ক্লাব জয়েন করতে পারবে আমরা পারি না সেটা তখন আমরা প্রিন্সিপালকে বলে আমরা ক্লাব খুলে নিলাম এখন আমাদের স্পোর্টস ক্লাব এভাবে আমাদের চলে আর কি স্পোর্টস এর এই ফান্ডে আছে এখানে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে আমরা যাই ক্রিকেট খেলি হ্যাঁ এই ক্লাবের মাধ্যমে আমরা ক্রিকেট খেলছি আমরা হ্যান্ডবল খেলছি যার কারণে আমরা ওই স্কুল ওইগুলির আমরা কাউন্সিলার পদে এখন আমরা আছি এখন কোন খেলাগুলো আসলে আপনাদের মেয়েরা বেশি খেলতে আগ্রহী আমরা প্রথম শুরু করি তো হ্যান্ডবল হ্যান্ডবল হচ্ছে বিকাউন্সের একটা অন্যরকম ইয়ে আর কি যে হ্যান্ডবলের গোড়াটা হচ্ছে এখানে অনেক বেশি শক্ত কারণ হ্যান্ডবলটা এখনও দেখা যাচ্ছে আমরা উনিশশো অষ্টআশি থেকে শুরু করে তখন রানার্স আপ উনিশশো অষ্টআশি থেকে রোল রোল অফ অনারে দেখা যাচ্ছে যে উনিশশো অষ্টআশিতে আমরা রানার্স আপ তারপর এক টানা দুই হাজার তিন পর্যন্ত এই পুরস্কারটা কেউ নিতে পারে নাই কোনো স্কুল ঢাকা শহরে তখন বাটা স্কুল নামে ছিল তখন আমরা অনেক মানে অনেকবারই চ্যাম্পিয়নটা নিয়েছি বারো বছর একটা না তারপরে কিছুদিন গ্যাপ ছিল তারপর আবার দেখা যাচ্ছে যে এখন আবার আমাদের পাঁচ বছর ধরে আবার আমাদের কন্টিনিউ হচ্ছে আরো কথা বলবো একজন বন্ধু অপেক্ষা করছে ফোনটা নিয়ে আমরা কথা বলছি আমাদের হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছো प्रथम प्रश्न ग्लोबलेशन इज कलचारल एसल्ट A effect, B effects, C effect. Balo. One of the globalization. Globalization. Jodi bolte hobe. One of the effects. Acha puro option ta bolo. Option B effects. Nilam. One of the plus plural noun plus singular verb. Uttar shathik. পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই রইল তোমার জন্য যাচ্ছি পরের প্রশ্নে রিলিজিয়াস রিচুয়াল সোসাইটি ওয়াট এ ল বি কাস্টম সি কাস্টমস এটাও ঝটপট বলে ফেলো জলদি নিলাম আন্তরিকভাবে দুঃখিত উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা জানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে বি কাস্টম ঠিক আছে কাস্টম রীতি কাস্টমস হচ্ছে শুল্ক ঠিক আছে হ্যালো কেমন আছো আমিও ভালো আছি কোন ক্লাসে পড়ছো কোন স্কুল 
समय चले जा पचंद कारण हलो बरक्ति कैगुए भाड़ा क्रार्टन रसल ग डेल कार्निगी बोलो झटपट शुद्ध बुद्धि अभिज्ञता थकले ही तुम्हें कौशल होते कार उक्ति कलियम ब्रायन ख बेन जनसन ग हावार्ड जनसन एटाओ झटपट बोले फेलो ओ उइलियम बायरन नीलम उत्तर सठीक खूब भालो 2000 টাকা সমমূল্যের বইয়ের জন্য অনেক অভিনন্দন তোমাকে ম্যাম এবার আপনার কাছে ফিরে আসি আমরা আমাদের খেলাধুলা নিয়ে কথা বলছিলাম আচ্ছা এই সময়টাতে তারা কোন খেলাগুলো বেশি খেলছে বা খেলে থাকছে शीतकालीन खेला प्रस्तुति थे खेलाबल मेरा खेले प्रथम गलमार्क इटाली जार्मानी सुईडें सुईजारलैंड नेपाल थे 
কলকাতা আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ সবগুলোই আমরা মানে হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট করতে আমাদের যা হয়েছে আচ্ছা তো এবারে একটু এই যে সবকিছু নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম শারীরিক শিক্ষা বা স্পোর্টস সবকিছু মিলিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এবারে একটা ব্যাপার আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে এ ছাড়াও তো বেশ কিছু ফেডারেশন বা অন্যান্য কাজের সঙ্গেও আপনি জড়িত রয়েছে তো সেগুলো নিয়ে একটু আমাদের মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি ওখানে ঢাকা জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ঢাকা বিভাগে আমি মেম্বার তারপর বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন ওখানে আমি সহসভাপতি পদে আছি তো ওখানে আমরা খোখো ফেডারেশনে ছিলাম অনেকদিন ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনে ছিলাম ওখানে আমি বিভিন্ন মেয়েদের সঙ্গে কাজ করি আচ্ছা তো সব কিছু মিলিয়ে যদি বলি যে সামনের কি পরিকল্পনা রয়েছে সামনে এটাই আর কি যে মেয়েরা যাতে আরও খেলতে পারে আরও এই যে সুযোগটা পায় আমাদের সরকার তো আমাদের খেলাধুলার প্রতি অনেক সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং এটাই সবচেয়ে ভালো লাগে আর কি যে উনি আসার পর থেকে আমাদের এখন খেলাধুলায় আর কোনো বাদ নাই এখন সব ছেলে মেয়ে সবাই বেশ খেলছে আমি আমার মেয়েদের কথাই বলবো যেহেতু আমি মেয়েদের নিয়ে কাজ করি আমাদের মেয়েরা এখন ভালো জায়গা জায়গা খেলছে এবং স্কেটিংয়েও ছিল আমার মেয়ে আমাদের স্কুলের বিকারণের মেয়েরা স্কেটিংয়েও ছিল ওরা ফোর্থ পজিশন এই যে কয়েকদিন আগে ইন্টারন্যাশনাল স্কেটিং হয়ে গেল রোলার স্কেটিং ওটাতে স্কেটিং আমার মেয়েদের ছাত্রীরা এখানে ছিল ভিকারণের স্যার আচ্ছা আচ্ছা বাহ আজ তো কথা বলতে অনেক ভালো লাগছিল অনেক কিছু জানলাম আজ আমরা আপনার কাছ থেকে কিন্তু একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসেছি আপনি আজ আমাদের কুইজ শোতে এসেছেন এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক শুভকামনা রইল আপনার জন্য ভালো থাকবেন আপনি বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করতে ভিজিট করো আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ ডাব্লিউ বন্ধুরা তোমাদের প্রতিটি মুহূর্ত হোক আনন্দময় এই কামনায় আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি